let me talk guys please subscribe to our channel comment and like this video hey guys this is delantero and we are on 433 to have this really good fifa match on the semi-final of the plan b the americas we have brian reed from costa rica and we have caicedo from uh, ecuador and we have juventus versus real madrid but i will speak in spanish because i'm spanish so chicos aquí tenemos el partido vale y vamos a ver cómo juega nuestro amigo Brian Ruiz que le hemos visto antes en los cuartos de final contra nuestro amigo Caicedo, ¿vale? de Ecuador y en este caso juega con mi Real Madrid así que no es que vaya a apoyarle pero ya sabéis que yo soy muy fan del Real Madrid así que vamos a hacer, vamos a ver este partidazo este verdadero clásico el ex equipo de Cristiano Ronaldo contra el equipo de Cristiano Ronaldo así que tenemos un Real Madrid contra la Juve que se va a poner muy tenso y tenemos a nuestro amigo Brian Ruiz contra, ya he dicho, Caicedo Vamos a ver cómo empieza esta Juve atacando un montón Pero defiende muy bien el Real Madrid, en este caso con Carvajal Que nos va a robar la pelota Madre mía la que me acaba de tirar Carvajal con Costa Y tenemos, y tenemos, si antes lo digo, el primer gol por parte de la Juve, ¿vale? De nuestro amigo Costa, ¿vale? Minuto 6, empieza perdiendo el Real Madrid, empieza perdiendo... Nuestro amigo eh, Brian Ruiz, en este caso, si no recuerdo mal, no, Caicedo, perdón, Caicedo va con el Real Madrid. Brian Ruiz es la Juventus y Caicedo es el Real Madrid. Vamos a ver cómo activa al Real Madrid Caicedo, vamos a ver cómo lo vuelve a activar. Y ya sabéis que os digo siempre que os marquen goles en los primeros minutos es algo muy complicado y que hace que te sientas mmm, como más pesado, ¿no? Que estés jugando y que te cueste un poquito más de lo normal. Pero bueno, yo sé que el Madrid va a salir adelante y vamos a ver cómo reacciona... A este ataque La Juve está atacando muchísimo Costa se va por la banda Y es muy frenético Pero Carvajal puede con él Vamos a ver cómo Casemiro sale un poquito por delante Busca a Gareth Bale Nuestro amigo Gareth Bale va a buscar a Benzema Y Benzema yo sé que la va a abrir por la banda Pero muy buen robo de Alexandro Para pasársela a Danilo Tenemos a Brian Ruiz muy activo Quiere irse directamente a la final Y eso es importante porque tienes hambre de victoria Eso me gusta Vamos a ver cómo Casemiro la roba Hazard tenemos en el medio Benzema que va a buscar a Bale Y Bale es nuestra jugada de ataque rápida Para poder encontrar un gol Gol. Tenemos una defensa muy férrea, en este caso Chiellini, que va a buscar a Alexandro, Alexandro que va a abrir la banda para Costa y Costa se nos va a ir por la banda, tiene un ataque increíble esta Juventus de Turín, que está jugando increíble y que me está gustando mucho cómo juega Brian porque va muy a saco, vamos a ver este tiro que se para Courtois, vamos Courtois que te tengo ahí fichado y está jugando muy bien. Pero bueno, continuamos con un 0 a 1, ¿vale? En este caso, Caicedo tiene que ver cómo remonta. Es muy complicado, como os digo, recibir goles en esos primeros minutos. Pero yo sé que lo va a hacer bien. Tenemos con el para la Juventus. Buscamos el primer palo, pero no encontramos a nadie. Y Marcelo la saca para la ventaja de Hazard. Recupera a Costa. Costa que va a buscar en este caso a Piani, Piani va a buscar tiro, va a encontrar pase y busca un tacón para Costa que no va a llegar pero que va a encontrar en este caso Carvajal junto a Barán. Vamos a volver otra vez a recuperarla, tenemos un poquito de conexión aquí de latencia que está costando un poquito que vaya bien el internet pero no pasa nada, encontramos a cuadrado y cuadrado la tira fuera. 20 primeros minutos muy frenéticos, vale, muy muy frenéticos, en este caso Caicedo tenemos eh, que encontrar una solución para ir pues o por encima o empate, ¿vale? Porque ya sabemos que es complicado cuando te meten goles en esos primeros minutos, ya he dicho. Pero bueno, un Real Madrid que está jugando bien, pero que le falta un poquito de ataque. Le falta llegar al área, le falta contundencia. En este caso, Brian tiene una estrategia muy marcada. Le hemos visto antes también jugando con la Juve. Y juega muy bien, juega muy rápido, ataca mucho. Y eso es lo que hace que encuentres rápidamente el gol. Vamos a ver cómo la roba con Costa. Y ojo, porque esta vez sí que va a entrar. La va a centrar para nuestro amigo Dybala. Y Dybala va a rematar de cabeza para el paradón. De Courtois, ¿qué paradón se acaba de hacer Courtois? Madre mía de mi vida ¿Qué paradón se acaba de hacer Courtois? O sea, chapó El Madrid no consigue llegar, no consigue pasar de la mitad del campo Y eso es preocupante Eso es preocupante porque la Juve está llegando todo el rato Y tienen que tener mucho cuidado con eso Costa otra vez por la banda Busca a Matuidi, Matuidi va a encontrar A otro jugador, pero la va a robar Casemiro Para encontrar a Hazard, Hazard va a darse la vuelta Va a encontrar a Gareth Bale y Gareth tiene que salir Un poquito rápido, pero le cuesta muchísimo a Caicedo y al Madrid le cuesta muchísimo encontrar espacio, le cuesta muchísimo subir Y vamos a ver Matuidi porque la encuentra pero es robada por Casemiro Está jugando bien al Madrid, está robando, encontramos a Hazard pero la roba Chelini ¿Cómo está jugando la defensa de la Juve? O sea, me estoy poniendo hasta, hasta atacado ¿Cómo está jugando la Juventus? Está jugando muy bien, está atacando muy bien, defendiendo muy bien Me está gustando mucho Incluso contra un Madrid que está bastante desaparecido ¡Ojo a ese centro! ¡Ojo a ese centro! ¡Ojo a ese centro que no ha entrado por milímetros! Que no ha entrado ese cabezazo por milímetros Caicedo las está pasando 
Canutas está preocupado, pero Brian está atacando muchísimo. Nuestro amigo Brian Ruiz, costarricense, está jugando a, a un nivel muy alto, está dándolo todo y sobre todo está apostando mucho por el ataque, que eso es importante. Ojo con Hazard, ojo que Caicedo apuesta por Hazard. Hazard busca a Vinicius y no lo encuentra porque está Chelini más atento. Eh, Chelini encuentra a Alexandro, Alexandro va a salir otra vez por la banda con un rebote que se le va a dejar Hazard. Vamos a ver si Costa pasa a Carvajal. Esa es, vuelve a pasar a Carvajal y Costa se queda solo contra el portero que entra en la frontal del área. Y vamos a ver si entra, la centra, la pone o se la roba en este caso nuestro amigo Barán, muy bien defendido. Vamos a ver cómo encuentra a Casemiro, Casemiro para Vinicius y Vinicius que tiene nada más a Gareth Bale ahí arriba que tiene que darle un poquito de juego y a Benzema. Benzema que no va a llegar, en este caso Sesni va a recuperar la pelota por pase de su defensa y vamos a encontrar a Alexandro llegando a esa mitad de la primera parte, un poquito más de la mitad de la primera parte, nos quedan 15 minutitos y está siendo bastante tenso este partido. Al Madrid le falta un poquito de ataque, le falta contundencia, le falta llegar y la Juventus está llegando bastante bien en este caso a, a lo que es a portería. Vamos a ver cómo remonta esto el Madrid porque lo tiene complicado, no es fácil lo que está haciendo Caicedo, pero... No es una ventaja de tres goles, es una ventaja de uno Y eso en un tiro o en un gol se soluciona Vamos a ver si llega Hazard, vamos a ver Hazard Pero Bonucci estaba más atento Le está costando mucho al Madrid llegar Le está costando entrar Vamos a ver si con Bale o con Vinicius puede llegar un poquito mejor Vamos a ver Hazard que encuentra la pelota Encuentra Benzema, Benzema va a pegar Y ese tiro se nos va afuera Nos falta un poquito de contundencia pero vamos a ver qué pasa, porque no había visto yo que tenemos un córner. Va a hacer el pase al primer palo y la va a despejar Costa, como no, para que la recupere, en este caso, la Juventus con Dybala. Vale, la va a coger Cristiano Ronaldo. Muy desaparecido también en este, en este partido Cristiano Ronaldo, el cual está bastante eh, escondido, ¿no? Pero está como bastante ausente, ¿no? Y vamos a, a querer encontrarle un poquito más, que es un jugador que necesitamos y un jugador que nos da mucho ataque y en este caso, pues que es importante para Juventus El Madrid necesita un poquito más de ataque, necesita un poquito más de levantar eso, y vamos a ver si por medio de Gareth Bale lo encuentra, esta va a ser la oportunidad pero Bonucci le tira, Bonucci le tira y no es falta, así que muy bien robada en este caso. Vamos a ver porque a dos minutos del final de la primera parte encontramos a Costa, que nos va a entrar hasta el final del área y no sé si va a hacer el pase en corto para no jugársela o Cristiano en este caso la va a meter Como estaba claro, vale Ya sabíamos que ese rebote a fallo de Courtois Podía entrar de manera fácil Si Cristiano la pegaba Así que gol para, en este caso Brian Ruiz, gol para la Juventus de Turín Y segundo gol que se da En este caso en el partido Así que segundo gol, se añadimos a Cristiano Y segundo gol que se va al marcador por parte de la Juve Va a terminar esta primera parte No le va a dar tiempo al Madrid a hacer nada más Y vamos a ver si en la segunda parte El Madrid es capaz de hacer algo más porque le está costando y tenemos que remontar. Empezamos ya con esta segunda parte. Empieza tocando un poquito la Juventus. Y vamos a ver cómo afronta el partido el Madrid. Porque es importante que afrontemos el partido de una manera en la que intentemos remontar. Pero no nos, no nos caigamos abajo, no nos vengamos abajo. Y no, no digamos, venga, nos da todo igual. Vamos a intentar remontar. De momento la Juventus está yendo muy a saco. Está siendo muy certera. Pero... Nuestro amigo Real Madrid tiene un verdadero equipazo y el Madrid no se puede venir abajo, eso lo sabéis todos. De momento Ryan Ruiz está jugando a tope, no quiere perder y eso puede significar, como lo acaba de pasar, casi un tercer gol. Un tercer gol que encontramos por parte de Brian Ruiz. En este caso sube el marcador con un tercero a favor de la Juventus con gol de Alexandro, ¿vale? Están marcando ya hasta los defensas. Está cada vez más complicado y como os he dicho en, el, en la otra semifinal, cuando tienes un 3-0... Cada vez está más complicado, sobre todo mentalmente, el, el intentar salir, el intentar ver y el intentar marcar gol. Porque ahora mismo un gol le daría la vida, sinceramente, a, a Caicedo. Le daría una, la vida al Real Madrid. Pero está complicado porque la Juve no para de llegar y la Juve lo está haciendo muy bien. Entonces, a no ser que el Madrid encuentre un gol en esta jugada, lo va a tener muy complicado. Pero la Juve está defendiendo excesivamente bien y ya con 3 a 0 cada vez está más complicado. De momento Brian Ruiz en ambos partidos que he comentado está jugando a saco, está jugando muy bien Y está jugando muy rápido que es lo que nosotros buscamos en este FIFA 20 que se juegue rápido Vamos a ver porque llega Vinicius solo contra el portero y puede tener la oportunidad Pero vaya parada de Chesney en este caso, vaya parada de Chesney, está jugando muy bien la Juventus Le está costando muchísimo al Madrid llegar y la que llega se la paran Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar pegar un poquito más, intentar llegar un poquito más a portería y estar un poquito más acertados Está complicado porque la Juve está jugando muy bien, casi minuto 60 y os podría decir que está muy muy decidido el partido, sabéis que estas cosas cambian, pero está llegando la Juve muchísimo y un cuarto gol significaría 
básicamente perder el partido, básicamente no poder remontar y eso ya sería muy duro. Así que vamos a continuar, en este caso como ya digo El Real Madrid le está costando mucho Tiene que intentar llegar a la portería, tiene que intentar marcar Tiene que intentar encontrar ese gol Pero la Juventus está defendiendo Muy bien y en este caso Caicedo Pues está un poquito tenso, un poquito nervioso Porque está en una situación muy complicada Y ya sabéis que cuando vamos perdiendo en el FIFA Nos pueden los nervios Vamos a ver cómo Brian Ruiz, nuestro amigo costarricense Está jugando a saco, está jugando muy a tope Y tiene muy claro que quiere ganar Y tiene muy claro que quiere pasar a la final Y no solo creo que... No solo creo que tenga claro que quiere llegar a la final Sino que la quiere ganar Pero bueno, de momento vamos a ver si pasa Que es lo importante y lo primordial Vamos por el minuto 60 Nos quedan 30 minutitos para terminar Y de momento el Madrid no es capaz de marcar un gol No es capaz de llegar a la portería Pero ojo, que si antes lo digo, antes llega Vamos a ver Hazard si es capaz de marcar gol Y tenemos a Sesni Que es que es el portero Es el portero Ha podido con todo y va a seguir pudiendo con todo Continuamos con un 3-0 Caicedo cada vez está pasando lo peor No llega, no encuentra y sobre todo como os digo Es difícil y es psicológicamente complicado Entender que vas perdiendo 3-0 Y encima tu equipo no llega porque Te defienden muy bien, como ves en la Juve la estás robando El portero se la está parando Y eso cada vez te bloquea un poquito más mentalmente Y hace que no salgas a, a intentar marcar Pero bueno, continuamos con el partido Vamos a ver cómo Caicedo, en este caso Nuestro amigo de, de Ecuador es capaz de remontar Esto o de por lo menos eh, poner las tablas eh, en el asunto e intentar marcar un poco la diferencia De momento no lo conseguimos Y ojo que Brian Ruiz se va a un uno contra uno Uno contra uno o uno contra uno Y no se la juega para que Costa marque el cuarto gol Tenemos gol por parte de Brian Ruiz para la Juventus 4 a 0 Esto cada vez está más complicado con este 0-4 para el Real Madrid Daría mi opinión Y creo que sinceramente ha hecho un partidazo la Juventus Sinceramente no, no veo capaz al Madrid ya de remontar Ya no por el tiempo ni por los goles Sino por, por la manera en la que está jugando Incluso puede que la Juventus sea capaz de marcar un quinto, un sexto gol Pero tenemos un 0-4 que es muy complicado de remontar Muy difícil Y que en este caso Brian Ruiz se ha currado y ha hecho un verdadero partidazo Sustituimos a Pianic, entra Kedira, ya sabéis que es un jugador muy bueno y muy versátil Y ojo al cabezazo de Cristiano Ronaldo para que nos vayamos, madre mía, a la manita 0-5 a para la Juventus de Turín, 0-5 a para, para Brian Ruiz Y 0-5 a para un partido que es espectacular, está siendo súper intenso La Juventus no para de atacar y como veis, Cristiano como siempre en los corners de cabeza Ya sabéis que es una verdadera máquina Queda poquito más de 15 minutos, esto está prácticamente terminado chicos, no creo sinceramente que sean capaces de remontar un 5-0 y menos en 15 minutos, yo creo que no hay tiempo físico y ojo porque Brian quiere el sexto, Brian no se cansa y quiere el sexto, vamos a ver si llega por ese balón y no llega porque se le adelanta Carvajal y se adelanta Courtois, pero madre mía como Brian pilla otro balón, la va a liar parda, va a marcar ese sexto gol y yo creo que ya con un 5-0 está bastante bien Vamos a ver si nos marca el gol de la honra nuestro amigo Caicedo Vamos a ver si puede con ese gol de la honra Pero no consigue encajar, no consigue meter ese gol Y se queda a las puertas de momento, de momento de marcar por lo menos el gol de la honra 0-5 para nuestro amigo Brian Ruiz que nos hace otro cambio eh, porque le han sacado a amarilla en este caso a Matuidi Pero bueno, vamos a ver porque otra vez se nos va por la banda Cuadrado es insaciable, quiere otro gol Y no sé si va a encontrar algún compañero o va a hacer el amago Pero esto es increíble, Cristiano casi a punto de marcar el sexto gol Cómo está jugando, cómo está jugando de verdad nuestro amigo Brian Ruiz Está disfrutando como un niño y está viendo cómo sus oportunidades de ganar este torneo cada vez están más cerca porque prácticamente ya tiene ganada la semifinal y le queda la final, pero tendremos que ver quién es su oponente y cómo de difícil se lo pone según con el equipo con el que juegue. El Madrid está a punto de marcar el gol de la honra, madre mía lo que le ha faltado a Vini para marcar ese gol. Y chicos, nos vamos a los últimos 5 minutos del partido En los que ya se va a decidir prácticamente todo Y bueno, pues no sé si vamos a marcar un sexto gol Pero nuestro amigo Brian sigue con hambre de gol Sigue con hambre de gol Le da exactamente igual todo Y tira y tira y quiere más goles y quiere más goles Y eso es la competitividad que tiene que haber en el FIFA Así que vamos a ver de qué es capaz nuestro amigo Brian para terminar Porque Caicedo ya básicamente sabe que ha perdido Un 5-0 en el minuto 66 es imposible de remontar Pero bueno muy buen partido, muy bien jugado los dos equipos Vamos a ver por último cuánto añaden O si es capaz de meter eh, este sexto gol Brian en este caso Que parece que puede ser capaz Y se va a quedar a las puertas con este fuera de juego de Cristiano Que se peina un poquito hacia atrás Para conseguir el sexto gol 
Vamos a ver cuánto añade el árbitro, sinceramente no creo que añada más de 2-3 minutos por los parones pero aquí va a acabar este partido He de decir y he de admitir que Brian ha jugado un verdadero partidazo Bastante mejor que el que jugó en los cuartos de final Y eso me gusta muchísimo Deciros a los dos, tanto a Brian Ruiz como a Caicedo Nuestro amigo de Ecuador Que verdadero partidazo, de verdad Es muy complicado jugar así y más cuando te meten tantos goles Así que aquí va a terminar el partido Nuestro amigo Brian se va a llevar un 5-0 a A favor de la Juventus contra el Real Madrid Y le veremos en la final Así que enhorabuena Gracias a los dos por participar y nos vemos en la final, chicos. Vamos a ver.